Cuando uno empieza a estudiar estadística, se encuentra muy rápido con un término en inglés, odds, que no parece tener una buena traducción al español. Como pueden ver acá, si uno busca en un traductor como Dipple, odds viene siendo sinónimo de probabilidades. Si uno busca el singular, se encuentra que odds significa extraño, lo que para empezar es como raro. Si uno busca en Google Translator, se encuentra con que la primera traducción de odds es impares, entre comillas, que también es cierto, pero no es esa la acepción de la palabra a la que nos estamos refiriendo. El traductor de Google habla mejor de posibilidades, también entre comillas, a lo que nosotros a veces llamamos chances, tratando de referirnos a la ventaja que tiene la posible ocurrencia de un evento sobre otro. De hecho, si miramos la definición que trae Google, nos dice que odds es la relación entre las cantidades apostadas por las partes de una apuesta, basada esta relación, por supuesto, en la probabilidad esperada en ambos sentidos. Acabamos de incorporar la palabra relación al tema. Como podemos empezar a intuir, traducir odds simplemente como probabilidades, entre comillas, hace que nos quedemos cortos. Es un hecho que mucha gente piensa que ambas palabras son la misma cosa porque ambos son términos que implican una estimación de la probabilidad o del azar. Aunque esto puede ser suficiente en el lenguaje al uso, es decir, en nuestro hablar cotidiano, al meternos al mundo de la estadística deberíamos evitar la traducción literal e incluso, así la Academia Española de la Lengua no esté de acuerdo, creo que cuando hablamos en términos científicos deberíamos usar la palabra en inglés odds y evitar traducirla simplemente porque desde el punto de vista matemático, odds y probabilidades son cosas parecidas pero distintas y este asunto tiene implicaciones muy importantes a la hora de leer estudios científicos, en especial en esta epidemia donde mucha gente está leyendo estudios científicos. Explicar la diferencia entre esos términos que tanta confusión generan es el objetivo de este video. Aunque ambas palabras están relacionadas, odds y probabilidades son muy diferentes en escala y significado. Si se mezclan en contextos equivocados, pueden dar lugar a estimaciones erróneas del azar, los que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Algo discutimos al respecto en un video que hice en diciembre del 2020 y que les recomiendo revisar. Para entender la diferencia entre estos términos, vamos a hacer un ejercicio mental que nos sugiere Keith McNulty en un artículo de TDS publicado el 13 de septiembre del 2021. McNulty es un conocido autor cuya base está en Londres. Trabaja en matemáticas aplicadas, ciencia de los datos, estadística y psicometría. Si quieren leer algo sobre su trabajo, les dejo las referencias 3 y 4. Les recuerdo que como uso este material para comentarlo, citando la fuente original, me acojo al uso justo, entre comillas, que en este caso tiene como fin hacer un comentario y enseñar un tema. Imagínense entonces que mete la mano en una bolsa que no permite ver su interior. Dentro de la bolsa hay, aunque no se vean, cinco bolas rojas, tres azules y dos amarillas. Como probabilidad, entre comillas, entendemos el número de ocurrencias de un determinado evento expresado como una proporción de todos los eventos que podrían ocurrir. Eso quiere decir que como tenemos un total de 10 bolas en la bolsa, la probabilidad de sacar una bola azul es 3 dividido 10, o sea 30% o 0.3. Donde está la clave de todo esto es en la definición de tal odds pues dice que es el número de ocurrencias de un determinado evento expresado como una proporción del número de no ocurrencias de ese evento. Siendo así, como en nuestra bolsa hay 7 bolas que no son azules, es decir, hay 7 no ocurrencias de bola azul, entonces el odds de sacar una bola azul es de 3, 2.7, que puede leerse como 3 entre 7. Mejor dicho, los odds pueden expresarse como odds para que en este caso sería 3 dividido 7, lo que da más o menos 43% o 0.43. Uno también podría calcular los odds en contra de sacar una bola azul, que sería 7 dividido 3, eso da un total de 233% o 2.33. McNulty nos trae un gráfico en el que nos muestra los odds de un evento expresados en función de la probabilidad de dicho evento. Yo solo le cambié el color a la curva para que se viera mejor. 
Lo que se pretende es que entendamos cómo se relacionan los odds con la probabilidad. Para no abusar de Magnulty, les cuento que uno puede obtener la misma gráfica usando alguno de los varios graficadores de funciones disponibles en línea. Uno de ellos es Fuplot, cuyo enlace se encuentra en la referencia 6, por si quieren ensayar. Resulta muy sencillo hacer la conversión entre odds y probabilidad. Vamos a ver dos fórmulas para hacer esta conversión para ver si podemos comprender por qué estas fórmulas funcionan basados en el ejemplo de la bolsa y las bolas. Si la probabilidad de que algo suceda es p, entonces el odds de que eso pase es igual a p sobre 1 menos p, que es lo que se observa en la gráfica de la pantalla. Si el odds de que algo suceda es o, entonces la probabilidad de que esto pase es igual a o sobre 1 más o. También resulta útil pensar en las diferencias entre las propiedades de los odds y las propiedades de las probabilidades. La probabilidad tiene un rango limitado de 0 a 1, los odds tienen un rango infinito. Además, la probabilidad de que algo ocurra es siempre menor que los odds de que ocurra, asumiendo por supuesto que la probabilidad no es cero. También debemos tener en cuenta que cuanto menor sea la probabilidad, más similares serán la probabilidad y los odds. Por ejemplo, la probabilidad de ganar la Lotería Nacional del Reino Unido es de 0.000000, etc., y los odds son una cifra muy similar. Dicho de otro modo, mientras mayor sea la probabilidad, mayor será la diferencia con los odds. Las probabilidades muy altas tienen odds astronómicos. Una probabilidad del 90% equivale a un odds del 900%. El 99% equivale a 9.900% y el 99.999% equivale a 9.999.900%. En esta gráfica, McNulty nos muestra el efecto de los incrementos de odds del 5%, 50% y 95% sobre la probabilidad de un evento. Lo realmente crucial acá es entender por qué esto es importante. Un área en la que esto puede causar errores sustanciales de comprensión es cuando se utiliza la regresión logística para estudiar un problema. La regresión logística se utiliza para modelar cómo ciertas variables de entrada pueden influir en un resultado binario, como sí o no, miembro de un grupo o no, etc. Por ejemplo, una regresión logística podría utilizarse para determinar cómo influyen una serie de factores de estilo de vida en el resultado de supervivencia a 5 años de una enfermedad. Los modelos de regresión logística utilizan los odds ratios o razón de probabilidades, que son una medida estadística muy socorrida en estudios epidemiológicos transversales y de casos de controles, así como en los metanales. En el caso de la regresión logística, podemos usar los odds ratios para cuantificar el grado de influencia de una determinada variable de entrada. La razón de probabilidad describe el cambio porcentual en los odds del desenlace basado en un aumento de una unidad de la variable de entrada. Se podría calcular, por ejemplo, que cada kilogramo adicional de peso de un individuo aumenta los odds de una enfermedad en un 5%. Esto no significa que por cada kilo de peso adicional la probabilidad de contraer la enfermedad aumenta en un 5%. En primer lugar, todo depende de cuál era la probabilidad previa de contraer la enfermedad. El impacto del aumento de los odds disminuye en función de la probabilidad previa del evento. Eso fue lo que el autor quiso mostrarnos con esta gráfica. En términos formales, el odds ratio o razón de probabilidades se define como la posibilidad que una condición de salud o enfermedad se presente en un grupo de población frente al riesgo de que ocurra en otro. Los epidemiólogos suelen hacer comparaciones entre grupos humanos cuyas condiciones de vida son muy parecidas, excepto porque uno de los grupos se encuentra expuesto a un, entre comillas, factor de riesgo y el otro no. En el fondo, lo que quiere hacer el odds ratio es medir el tamaño del efecto que ese llamado factor de riesgo tiene sobre algún desenlace. Lo más importante que toca tener en cuenta es que resulta fácil confundir odds y probabilidad al cuantificar el efecto de unas variables. Por eso es que sugiero no intentar traducir el término. En general, exceptuando las situaciones de completa certeza o completa imposibilidad, el aumento de los odds significa un aumento de la probabilidad. A menudo se utiliza el término posibilidad, en inglés likelihood, para englobar ambas cosas. Por lo tanto, generalmente es seguro utilizar estos términos como sinónimos cuando solo se pretende hablar de la dirección de un efecto. 
es cuando se quiere cuantificar esos efectos, cuando hay que cuidar el lenguaje. La verdad sea dicha, odds y probabilidad son términos que hablan sobre la probabilidad de que un evento suceda. Sin embargo, como se calculan de forma distinta y no significan exactamente lo mismo, deberíamos encontrar una palabra en español para odds y así podríamos diferenciar esto de la palabra probabilidad. Mientras no la encontremos, sugiero usar la palabra odds, aunque esté en inglés, para evitar así dificultades de interpretación. Para complementar y digerir con calma la información de este video, les sugiero nuevamente revisar con cuidado uno que publiqué hace varios meses y que se encuentra en la referencia 1. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó o si les resultó de utilidad, no se olviden de compartirlo en sus redes, de regalarle un like y de suscribirse al canal activando la campanita, que no solo les va a avisar cada que suba un video nuevo, sino que también afecta al algoritmo de YouTube y así ayudamos a que esta información le llegue a más personas.